Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kibano ya da latince adıyla Cucumis metuliferus, kabakgiller yani Cucurbitesa ailesinin bir üyesi olan doğal olarak yetiştiği Güney Afrika kökenli lezzetli meyveler veren sarmaşık tür tırmancı bir bitkidir. Ona ayrıca bornuzlu kavun, jöleli kavun, kakaçika veya melano gibi isimler de verilmiştir. Bitki ilginç meyvası nedeniyle bazen süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Bitki tohumdan kolaylıkla yetiştirebilir fakat yüksek sıcaklıklara, bol güneşe ve nemli topraklara gereksinim duyar. Don görülen iklimlerde yetiştirilemez ve biraz özenli bir bakım ister. Bitkinin çimlenen tohumları bu aşamada zehirli bir tür bileşik içerdiğinden dikim sırasında dikkatli olunmalıdır. Birçok kavungiller ailesi üyesi olan bitkiye nazaran hastalıklara daha dayanıklıdır fakat milyö ve kabak mozaik virüsü hastalıklarına karşı önlem alınmalıdır. Dünyada yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, İsrail ve Güney Afrika'da yetiştirilmektedir. Ülkemizde de Alanya'da tarımla 2010'lu yıllarda itibaren başlanmıştır. Bitkinin Ağustos'tan itibaren olgunlaşan armut büyüklüğündeki meyvelerinin kabuk rengi turuncuya döner ve içi çekirdekli ve jelimsi yeşil bir kıvamdadır. Kibano'nun tadı çark felek meyvası, muz, misket limonu ve salatalık karışımına benzer. Bu sulu meyveler ana vatanı olan Afrika çöllerinde serinletici ve susuzluğu giderici besinlerdir. Bir miktar tuz veya çeker ile tüketildiğinde daha lezzetli hale gelirler. Kimi ülkelerde meyvanın C vitamini ve lif içeren kabuğu da meyvayla beraber tüketilir. Bazı ülkelerde bitkinin yaprakları da sebze olarak pişirilerek yenmektedir. Bitkinin tohumları Afrika yerli topluluklarında bağırsak parasitlerini gidermek için toz haline getirilip suyla karıştırarak tüketilir. Kivano'nun cilt, saç, tırnak, diş ve kemik sağlığı koruyucu olduğu, idrar ve solunum yolları enfeksiyonlarında bağışıklığı desteklediği iddiası da vardır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.